Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Sunstroke to e senior neta vela vela. Rajke allo guru ne minche ayna mundu kocharu. Gitta ne varu munchi vachara ne antaru. Yeda na rajke mai kabate sadh kochu. Ayna visa ke jilla ke chendra maji mandre bandaru satyana ran murti. Ayna wo dasalo umadi yepilo kela kamena municipal sahka mandre ka paniche saru. Balamaina velama samaj ke varke ne chendra bandaru dukudu rajke ne jastara ne peru. అనేక సార్లు ఆయన ఎమ్మెల్యేకి గెలిచి పార్టీకి చంద్రబాబుకు వీర విధేయుడిగా మెలిగారు కానీ చంద్రబాబు దయలేని కారణంగా ఒకే ఒక్కసారి మంత్రి కాగలిగారు ఇక బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి మంత్రిగా ఉన్న కాలంలో కనీసం రాజకీయాల్లో కూడా లేని గంట శ్రీనివాసరావు తరువాత టీడీపీలో కీలక నేత కావడం ఆయన వర్గంలో బండారు చేరడం రాజకీయ చిత్రం అనుకోవాలి ఇక బండారు సత్యనారాయణ మూర్తికి కోపం ఎక్కువ వ్యూహాలు తక్కువ అంటారు అందుకే ఆయన దూకుడు కొన్నిసార్లు మేలు చేసినా చాలాసార్లు బెడిసి కొట్టాయి ఏకంగా అధినేత చంద్రబాబు మీదనే అలగడంతో ఆయన రెంటికి చెడిపోయారు ఇదిలా ఉండగా తాజా ఎన్నికల్లో సన్ స్ట్రోక్ తగిలి ఆయన ఓటమి పాలయ్యారు అది పెందుర్తిలో అంతా చెప్పుకునే మాట తన రాజకీయ వారసుడు కొడుకు అప్పల నాయుడు అనుకుని బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి గుడ్డిగా నమ్మేశారు అయితే తండ్రిని మించిన కోపంతో రాజకీయ తెలివిడి లేమితో అప్పల నాయుడు పార్టీని ముంచేశారు తండ్రిని ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకుంటే కొడుకు పెత్తనం చేస్తున్నాడు అందువల్ల ఆయన్నే ఓడిస్తే సరి అని జనం అనుకున్నారు ఈ దెబ్బకు కొడుకు వయసున్న అదీప్ రాజ్ వైసీపీ నుంచి మంచి మెజారిటీతో గెలిచి సీనియర్ మోస్ట్ లీడర్ బండారు సత్యనారాయణ మూర్తికి దెబ్బ కొట్టారు ఓడి ఏడాది అవుతున్నా ఇప్పటికే అక్కడ సైకిల్ పరుగులు తీయలేకపోవడానికి కారణం కొడుకు నిర్వాహకమేనని బండారు సత్యనారాయణ మూర్తికి తెలిసిన కిమ్మనలేని పరిస్థితి ఇక బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి రాజకీయ జీవితంలో చేసిన గొప్ప పని ఏంటి అంటే తన కూతుర్ని మాజీ ఎంపీ దివంగత కెంజారపు ఎర్రన్నాయుడు కొడుకు శ్రీకాకుళం ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడికి ఇచ్చి అల్లుని చేసుకోవడం ఇప్పుడు ఆయనే అసలైన వారసుడిగా కనిపిస్తున్నారు బండారు కుటుంబంలో అల్లుడిగా ఉన్నా కొడుకుగా ఉన్నా ఆయనే రేపటి రాజకీయమని మాజీ మంత్రి సంతృప్తి చెందాల్సి వస్తోంది వయసు అయిపోతోంది పార్టీలో పట్టు జారుతోంది కొడుకు పగ్గాలు అందుకోలేకపోతున్నాడు దాంతో ఈ సీనియర్ నేతకు భవిష్యత్తు మీద బెంగ పట్టుకుందని అంటారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నాటికి పెందుర్తిలో టికెట్ తనకు దక్కుతుందా లేదా అన్న కలవరం కూడా ఉంది పోటీలో చాలా మంది నాయకులు ఉన్నారు అదే కనుక జరిగితే అల్లుడు అదృశ్య అనుకుంటూ శేష జీవితం గడపాల్సిందే